euh, donc ici, vous avez euh, quelque chose de très simple. Euh, C'est la somme des émissions auxquelles les pays se sont engagés à Paris. Parce qu'à Paris, en gros, on a inventé un système pas idiot sur le fond, qui était chaque pays arrive en disant ce qu'il est prêt à faire. Donc on ne se donne pas un objectif comme à Kyoto en disant on va répartir la réduction des émissions, machin, toi tu fais 1%, moi 3, hein. On a fait l'inverse, on a dit on se met d'accord sur un objectif global et puis chacun arrive avec ce qu'il est prêt à faire et puis on essaye de discuter pour que le total de ce qu'on émet corresponde avec l'objectif global. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez vu euh, sur ce graphique que si on veut les 2 degrés, il ne faut pas commencer la réduction dans 5 ans ou dans 10 ans, il faut la commencer demain matin. Il faut la commencer demain matin. Tout de suite, là, maintenant, demain matin. Or, à Paris, si vous faites la somme des engagements des pays, tout ce que vous obtenez, c'est que les émissions augmentent pour passer en gros de 50 à 60 milliards de tonnes par an en l'espace de 10 ans. Donc ça ne prend pas vraiment le chemin d'une économie. Hein, si vous allez voir votre banquier et que votre banquier vous dit « vos dépenses sont excessives par rapport à vos revenus » et que vous lui dites « pas de problème, j'ai bien compris le message, mais sur les 10 années qui viennent, je garde les revenus et j'augmente mes dépenses », je pense qu'il va vous regarder en vous disant « je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment compris ce que je viens de lui dire hein. ». Mais c'est exactement pareil à Paris. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr qu'on ait vraiment bien compris euh, ce qu'on nous a dit. Ce que vous avez également en bleu et en rouge, c'est le rythme de diminution qui doit être celui des émissions de la planète. Alors, c'est des diminutions exponentielles, hein, c'est X% par an, c'est pas linéaire, euh, selon l'année à laquelle on se met à l'ouvrage. Donc, vous voyez que si on attend encore 3 ans, il faut derrière qu'on baisse de 5% par an, les émissions planétaires, et si on attend encore 10 ans, il faut qu'on les baisse de 10%. Je me suis amusé, si l'on peut dire, à regarder quel avait été le rythme annuel de croissance des émissions de CO2 sur le siècle passé. Je me dis comme ça, je vais avoir une petite idée, est-ce que 5% c'est loin ou pas loin de ce qu'on sait faire Alors voilà le rythme annuel de variation des émissions de CO2 année après année. J'ai pris euh, des séries qui sont, alors c'est pas le même auteur, c'est pas 1000, mais enfin c'est un auteur voisin. Donc je regarde euh, la consommation d'énergie année après année, je prends un facteur d'émission qui est toujours le même, parce que pour pas m'emmerder à vie, même si c'est... Hein, hein, et je regarde de combien varient les émissions année après année. Eh bien vous voyez que vous avez deux points, et deux seulement, sur ce graphique, où la, le rythme annuel de baisse des émissions a été de 5%. Deux. Le plus fort de la crise de 29 et l'anéantissement euh, du Japon et de l'Allemagne. Voilà. Deux. Donc faire ça de manière volontaire, ce n'est pas quelque chose qui est marginal à côté d'un programme de civilisation qui reste « croissance forever » Euh, et je touche ni au système de retraite, ni aux 35 heures, ni à je ne sais pas quoi, c'est au cœur d'un programme de civilisation où ça ne marche pas. Et si c'est au cœur d'un si programme de civilisation, il y a nécessairement des contreparties assez désagréables pour nous qui sortons de deux siècles de croissance ininterrompue qui s'appellent la contraction du pouvoir d'achat et tout un tas d'autres trucs qui aujourd'hui sont considérés comme absolument inconcevables. Voilà. Alors, sauf que j'ai une très bonne nouvelle pour vous, euh, je crois que c'est Le Châtelier hein, qui a dit que les systèmes n'aimaient pas se trouver hors d'équilibre. Aujourd'hui, nous avons 1000 systèmes hors d'équilibre, donc il se régulera de toute façon. Donc la question n'est pas de savoir si on veut que le système change ou pas, la question est de savoir si on veut qu'il change avec nous ou sans nous. Et en général, quand les systèmes changent sans nous, il n'y a que deux grands modes de régulation dans le monde, enfin ou trois plus exactement, euh, l'oppression politique, la famine, la maladie. La guerre étant une forme particulière d'oppression politique. Voilà. C'est les trois grands modes de régulation. Il n'y en a pas d'autres. Donc si on dit « je ne veux pas », c'est qu'on est, qu est d'accord pour la guerre, la famine et la maladie. C'est assez simple. C'est très simple. 